O músico e compositor Armando Gama regressou às origens para inaugurar a sala de espetáculos no Centro Comunitário de Lagares da Beira, terra natal do seu bisavô. Muito especial e até fiquei bastante encantado mesmo porque é uma sala com, para já com uma acústica muito gira, sem assim, aparelhagem e bonita, e bonita, é um centro cultural, um centro comunitário e, e até certo ponto posso dizer que é uma honra porque aqui nasceu o meu bisavô e, e a minha bisavó, tiveram 13 filhos, meus tios avós e eu sempre guardei, embora tenha nascido em Luanda, nós vinhamos de 4 em 4 anos cá, marcou-me sempre muito, porque vinhamos cá naquela altura, era assim, e em miúdo aquilo, muitos, muitos. Depois a família teve espalhada, grande parte, uns foram para o Brasil, outros para a África, outros para o Canadá, e, e eu, na minha coisa de miúdo, ficou-me marcado lagares. O bisavô do músico foi o primeiro maestro da banda filarmónica de lagares. já tinha aqui, sem dúvida alguma, uma grande ligação à música através do seu bisavô. E existe a foto dele. E existe a foto dele, que tem aqui na mão. Esta fotografia foi seguida pelo Dr. Francisco Antunes. Quando eu soube que o meu bisavô tinha sido mestre da Filarmónica, fiquei encantado. Pois há uma prima que me diz, não, quem, quem tem que ficar com a fotografia que está aqui, de 1800 e... Onde é que fiquei com a fotografia? Que vai ficar aqui, vai ficar aqui. Uh, e não só, e a flauta, a flauta está aí também. Portanto, toca-me bastante, toca-me bastante. E nunca cá tinha vindo. De maneira que foi um dos prêmios um mais novos, cá Gerardo. Já há muitos anos eu dizia, pá, tens que vir, tens que ir lá, tens que ir, tens que ir. E, olha, em boa hora, e, e é um sabor muito especial, porque não é público. É público também, mas é família, quer dizer, às tantas, tenho ali amigos e tenho a minha filha família próxima, mas dá a sensação que mesmo que os ancestrais e também são filhos da terra, desta terra, com certeza que os pais, os avós e bisavós deles falaram uns com os outros e falaram com o meu bisavô, não é? e conviveram, eram amigos, não é? portanto é especial. Não é? O vencedor do vigésimo festival da canção veio apresentar em pré-estreia o concerto Poema Sinfónico da Serra da Estrela. Muita coisa, a nível da canção pop, tem muita coisa, dá para ser de duplo, ainda me falta gravar, e depois veio a pandemia, está muita coisa pronta. Mas este trajeto do poema sinfónico da Serra da Estrela é um trajeto que eu vou querer fazer mais, porque é uma novidade para o público, que é o outro Armando Gama, que sempre existiu, mas que agora vou então mostrar ao público, que é a maneira também de oferecer ao público uma outra faceta que existe. E como tenho essa obra pronta, vou procurar levá-la para Portugal, não é? E com a Orquestra Sinfónica, e eu me teve a ouvir, não é? Aquilo trouxe só o, o colega a fazer a parte de, de, de alguma parte da orquestra. E é, portanto, não é um projeto, é uma realidade, é uma obra que existe, inspirada no cheiro dos pinheiros, para ir à beira de miúdo de todos os passarinhos e sentir Eu não apanhava a neve porque me ia embora. Não é, mas... Vinha no verão, não é? Vinha no verão, nas férias. Mas tudo me encantava, até porque havia uma parte de lá, de lá, não era lagaz, era fornos, algo outro, por cima, uma aldeiazinha, onde eu passava mesmo ali as férias. Depois vinhamos aqui, que era do meu outro avô. Eu sou filho. Pois tu ficas 